Je, wajua kwamba Kiswahili kinazungumzwa na watu kati ya milioni hamsini hadi milioni moja kote ulimwenguni? Hoja ambayo karibu kwenye channel yetu ya Adobe Swahili ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe. Tafadhali usisahau kusubscribe. Hujambo na karibu kwa mafunzo yetu ya leo. Hii ni Adobe Swahili ndani ya World Translations. Leo tutaangalia kuhusu export sequence kwenye Adobe Premiere Pro CC. Exporting sequence inaweza kuwa rahisi kama kuselect sequence na fanya kazi na scene hapa kwenye film see you around. Kuongeza in na out max ukitaka kuexport sehemu yake, chagua file, export au press control M au command M. Chagua format na preset, select file name na location, kisha export. Preset imesajiliwa kwa angalifu kwa kukupa ubora wa quality ya output yako. Unaweza pia chagua ku export video a export audio. Kabla haujaingia kwenye export settings dialog, ningependa kutaja sequence settings. Naenda kufuta hapa na nitaenda kwa sequence menu na nichague sequence settings. Sequence ina format settings kama media. Wakati unaongeza clips kwa sequence zitafananishwa automatically ili zimatch settings. Hiyo ndio original frame rate yao. Frame size na kadhalika zitakuwa adjusted ili ziambatane na hii sequence settings. Kwa hivyo, acha tu export hii sequence na unafaa kuzingatia hii wakati una export sequence badala ya clip ambayo pia unaweza fanya. Sequence ndio source na tunaweza ona settings ya hii sequence hapa katika hii dialog. Habari hii ni ya muhimu sana kwa sababu inakupa njia rahisi ya kulinganisha sequence format na output format yako. Na wakati wote iwapo output yako itatafautiana na source kuna uwezekano wa quality loss kwa hivyo kwa ujumla utataka hii ingiane ni kawaida inapaswa kutaja ni kawaida kuchagua options kwenye hii dialog kulingana na deliverable specification ulizopewa na client wako vituo vikuu vya televisheni ya utangazaji kwa mfano zina specifications za media delivery kwa hivyo sio lazima ubashiri options sahihi ya, ya kuchagua kuna maneno makuu manne kwenye export setting dialog ambazo zimetenganishwa na mistari mine meusi upande wa juu kushoto tunapata preview ya output yetu na option ya kukrop output upande wa chini kushoto tunaweza chagua ni sehemu ipi ya sequence ambayo tuta export upande wa juu kulia tuna option zote zinazofafanua new file ambayo tunaenda ku create na upande wa chini kulia tuna baadhi ya standard options zinazohusiana na encoding kwa ujumla kama ku set start time code mpya na jinsi ya kutoa frame rate differences iwapo una output format ambayo inatofautiana na sequence yako kwa hivyo acha tuanzie juu hii match sequence setting option ita produce file inayoambatana na render settings ya sasa ina umuhimu kwa workflows nyingi lakini si kawaida kile unachochagua wakati una export kwa sababu utakuwa na specific file type akilini mwako kwa hivyo nita turn hii off tumia format menu kuchagua category ya media file type kuna industry standard options ikijumuisha AS11 hard 12 bit DPX na QuickTime nitachagua H264 kama mfano maarufu wa kielelezo. QuickTime movies zimewekwa vizuri kama delivery format but kama una produce content ya online distribution kuna uwezekano wa kupata H264 kama file type inayoombwa zaidi. Kwa preset naenda kuchagua YouTube 1080p HD ita click kwenye output name na nitaipea jina rahisi kama final output na ni click save baada ya summary yetu tuna tabs kadhaa muhimu ambazo kila moja ina settings yenye itabadilisha output ukitumia preset hizi zote zimewekwa ipasavyo kwa preset tayari lakini kuna baadhi ya additional options za kuvutia ambazo unaweza chagua nitaanza na video tab hii inakuwezesha kubadilisha width na height frame rate na kadhalika kwa media yako ukiklik match source hapo juu output itajiseto automatically kulingana na sequence yako na chini zaidi chini ya hii list kuna baadhi ya options maalum kwa format iliyochaguliwa Audio tab ina standard sawa kama option ya audio output na tena kuna baadhi ya settings maalum kwa format iliyochaguliwa 
sio kila format inajumuisha multipixelia option ambayo ina set jinsi audio na video zimeunganishwa kwenye finished file na iwapo sequence yako ina caption unaweza set jinsi zilivyounganishwa kwa output kwenye captions tab publish tab ina offer nja kadhaa za kuautomate uchapishaji wa kazi yako kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii ikijumuisha adobe stock na effects tab ina offer orodha ya adjustments overlays na njia ya kutune output yako baadhi ya hizi ni muhimu kama video limiter ambayo huweka level chini ya threshold ambayo una set ili ikuwe na uhakika output yako ina kidhi kipimo kinachoweza kutolewa na zingine ni artistic kama ku apply lumetric look lut Ukisave preset setting zote kwenye times zitajumuishwa ambayo ni nzuri ikiwa unataka ku create workflow kwa standard output kwa vile nimeset image format yangu naona matokeo kwenye output tab hii media ina baadhi ya built in letter boxing ambazo ni hizi mistari meusi juu na chini Naweza fix hiyo kwa kwenda kwa source tab na ni turn on crop option na naweza adjust crop ama ni numbers up hapa juu au kwa ku drag Nitazidisha jambo hili kwa hivyo utaona matokeo hapa kwenye output tab ama nitachagua jinsi aspect ratio ya crop source yangu mpya iwapo itafit kwenye output aspect ratio kwa sababu naenda ku turn off crop na niacha mambo jinsi yalivyo chini ya export settings dialog Nina option ya kubainisha sehemu ya sequence ambayo itasafirishwa. Ukiongeza in na outmax zinatumiwa kwa default na kama huna utapata content zima ya sequence. Unaweza overwrite in na outmax ambazo umeongeza hapa ku drag sehemu ya mwanzo na ya mwisho ya sequence ambayo unataka ku export. Utagundua kwa source range yangu hapa kwenye menu hard custom. Nitatumia hii menu ili nirudi nyuma ku export sequence nzima. Ni mwanzo mzuri sana ku export sehemu fupi ya sequence yako ili waangalie iwapo umefurahishwa na matokeo kabla ya ku export sequence nzima hasa ikiwa ni sequence ndefu zaidi iwapo uko tayari ku click export ku create file ukiklik queuing adobe media encoding cc ita launch na kufanya encoding kwenye background kwa hivyo unaweza endelea na editing huku file media mpya ikiundwa media encoding cc inakuruhusu ku batch na ku code jobs badala ya ku output kazi moja wakati mmoja Naenda kuangalia box ili ni export file iliyomalizika kwenye Premiere Pro CC ili niweze kuitazama mara moja na ni click export ili kufanya encoding nje ya Premiere Pro CC. Ku export direct hivi hutumia system resources zako zote ku output file haraka iwezekanavyo. Na sasa nitarudi nyuma kwa project panel yangu na hapa kuna output yangu. Nita double click ili kufungua hii kwenye source monitor au nita right click na nitachagua reveal kwenye explorer na hiyo it kwa finder kwenye macOS na utaona file ambayo imetengenezwa na huo ndo mwisho wa mafunzo ya leo asante sana kwa kutazama usisahau kusubscribe na hadi wakati mwingine kwa heri